Ok, benvenuti in questo video dove vi racconterò l'attrezzatura che mi sono portato dietro alle Dolomiti per realizzare video in posti freddi, faticosi da raggiungere e realizzo questo video perché in molti negli anni mi avete chiesto cosa andare a portarsi dietro per essere sia efficienti in viaggio che anche poter avere magari più soluzioni di ripresa o a livello fotografico. Quindi questo è tutto ciò che ho utilizzato in questi sette giorni e partiamo dai primi due, dai tre piedi. Il primo è della Peak Design, è quello in carbonio ultraleggero, pesa comunque più di un chilo, quindi leggero fino a un certo punto. E poi abbiamo il treppiedino del Switch Pod che è molto molto bello perché permette di vloggare bene e poi ha questo sistema di propulsione per andare a mettere poi il sistema con tre piedi e quindi appoggiare la camera, davvero comodo. Questo zaino poi all'interno non ha praticamente nient'altro perché tutto ci bari e questo è lo zaino che teneva Simona durante le escursioni. Quindi ora lo molliamo qua e ci spostiamo invece verso gli altri due. Allora questa qui è stata la mia station d'appoggio per tutta questa vacanza perché è rimasto qua. Questo zaino probabilmente peserà tipo boh, 12-13 kg, una roba del genere. All'interno eh, ho praticamente messo tutto quello che ehm, di solito serve in queste situazioni. Quindi abbiamo tutti gli ammenicoli per la camera, quindi laccetti, tracolline, eccetera. Poi mi sono portato dietro anche i nuovi filtri eh, della Freewell per l'iPhone, di cui vi parlerò a breve. E dopodiché ho all'interno tutta una serie di sacchette eh, per andare per esempio a riprendere con la pinza o piuttosto con questo supporto jumbo eh, time lapse e riprese action. Poi la ventosa è rimasta in macchina perché ho fatto altri video con la Insta e di qua invece ci sono praticamente dentro tutti gli accessori GoPro, quindi batterie in più, l'hub di ricarica, il modulo Max e poi l'Aero 11. Per questo giro mi sono portato l'Aero 11 anche per realizzare meglio la recensione. Questa pouch è fantastica perché guardate quanto è spaziosa all'interno, io ho messo eh, sia cose eh, utili per il Mac per fare tutti i backup tipo gli adattatori, il lettore di schede della R5 eccetera, poi chiaramente eh, questo qui è fondamentale per svitare e avvitare di tutto e di più una piastra in più, mai si, mai, mai si può dire, e poi a mucchina, power bank e quant'altro. Quindi questa pouch è veramente fantastica. E poi abbiamo vabbè, il caricatore per il Mac, il 7200, praticamente un must have secondo me in montagna. Abbiamo poi il wide angle 1535 che ho utilizzato per vloggare e questa invece è un'altra lente freewell per l'iPhone, è una lente anamorfica molto particolare con anche già i filtri tutti pronti nello stesso astuccetto e vabbè già l'avete viste, le due batterie del Mavic 3, poi abbiamo un, un astuccio per i filtri e praticamente qui ci sono gli ND1000, i polarizzati e, e poi gli adattatori che però adesso vi faccio vedere dove sono. Scaldamani, fondamentale in inverno, soprattutto per chi pilota, almeno recupera un po' la sensibilità ai polpastrelli. Una torcia, una lampada, molto bella, che fa anche una serie di effetti, tra l'altro regalata quest'anno, grazie Sivo. E qui invece abbiamo il trackpad di Apple e poi l'astuccino per le batterie della R5. Non ne porto mai tutte insieme nello zaino l'altro perché alla fine ha una durata veramente elevata. Infatti eh, in questo zaino qua ehm, praticamente c'è tutto il materiale che mi porto poi dietro per la giornata e fatta eccezione del MacBook che vabbè qui ce l'ho perché adesso andiamo via se no l'avrei lasciato di là, eh, qui praticamente ci sono Insta360 con l'asta da 3 metri, fantastica, poi sulla parte superiore ho tenuto sempre dietro l'RS3 Mini, guardate qui come sta, cioè uno stabilizzatore a tre assi, fantastico. Questo astuccetto invece contiene sia il battery pack MagSafe, che almeno un pochino di carica in più la dà all'iPhone che dura veramente poco, e poi dei cavetti più che altro per il viaggio in macchina, perché poi il power bank qui non, non mi è mai servito e non me lo sono neanche mai portato. In questa taschina invece ho tipo lo spazzolino per i denti, eh, poi vabbè un'altra mucchina, e un, un gel, un, scusatemi, una garza disinfettante d'emergenza e poi fazzoletti, burro cacao, insomma robe, robe intime diciamo e su questi invece borsettine qua, questi, queste taschine qua ho la batteria che vi dicevo in più mentre dall'altra parte, questo ve lo svelo, mi sono tenuto l'air tag di Elago perché boh, potrebbe essere utile avere una chance in più 
qualora dovessero fregare lo zaino. Spero mai di vivere una situazione del genere. E tutta questa roba qua chiaramente pesa tanto, quindi eh, la scelta poi nei vari giorni è stata anche in base al tipo di gita, proprio per essere più leggeri durante l'esperienza. Allora, qui c'è praticamente tutto il mondo, fatta eccezione dell'R5 che ha Simone adesso per registrare questo video. Quindi partendo da qua c'è la cover dell'iPhone 14 con i nuovi filtri. Questo è il filtro VND di Freewell con il quale abbiamo realizzato alcuni video e dopodiché abbiamo tutto il mondo di filtri per i droni quindi c'è per esempio il VNT e il polarizzato di Polar Pro uno già a bordo poi vabbè le cuffiette, le Airpods questi invece sono gli split filters di Freewell molto belli se si vuole utilizzare eh, il, il teleobiettivo e quindi avere, insomma, poter rispettare la regola dell'otturatore questa busta contiene... Tutta la varia, tutte le varie parti relative alla certificazione, sapete, patentina 2, assicurazione, eccetera. Mentre dietro, eh, scusate il fiatone, ma sto morendo di caldo, mentre dietro abbiamo eh, praticamente, oddio, i due adattatori, che sono gli adattatori poi per gli obiettivi che vi farò vedere tra poco, con, con i quali ho utilizzato l'RS3 Mini. Quindi sono qui dietro perché almeno stanno fermi e non sbattono. Questo qui... Invece è il grip fantastico della Freewell che è praticamente ha anche un supporto estensibile tipo selfie stick e poi ha anche eh, il remote diciamo che qui è partito via e l'emozione sapete sono i primi video questi che facciamo insieme e questo remote è veramente carino perché permette eh, direttamente con un clic di avviare la registrazione video e di qua invece poi abbiamo il 35 mm questo qua di Canon, quindi ottiche fisse perché con l'RS3 Mini lavorano molto meglio, eh, sono più leggere, 50 mm e infine il 16 mm, quindi grand'angolo, ottica middle diciamo e poi un'altra sottospecie di grand'angolo che è il 35 che in realtà essendo macro permette anche di realizzare delle inquadrature molto particolari. Il DJ Mic di cui uno ho a bordo, poi vi è un altro scaldamani perché appunto servono da questa parte pompetta e straccino per pulire le lenti fondamentali e poi abbiamo il VND di Polar Pro con il quale mi trovo estremamente bene per questo case che è fantastico permette di coprire il, il, il VND ma anche l'obiettivo volendo quindi 1 a 5 come stop di qua invece in questa pochettina carina abbiamo praticamente il lavalier che ho utilizzato per il vlog con tutti i vari adattatori per uh, tutti i vari adattatori, scusatemi, i coprivento per il DJ Mic. E questo invece è la, insomma, il connettore, il cavo aux per il DJ Mic da mettere sulla camera. E ora ci lasciamo con l'ultimo componente. Sai che a parlare così veloce non ho più voce? <ride> non sei <so se> abituato? <ride> Mamma mia, sì. Allora, praticamente abbiamo il DJ RC. Ora alcuni si chiederanno perché non l'RC Pro, perché qui così non ci sta l'RC Pro e poi pesa molto di più. Quindi per questi tipi di viaggi io mi porto sempre questo che è leggerissimo e poi il fantastico Mavic 3 Cine certificato ora C1 con già un filtro a bordo. Già batteria pronta, poi dovessero servire delle batterie in più, eh, praticamente sposto il... Questo affarino qua, quindi lo scaldamani ci metto una batteria qui. Piuttosto che la posso mettere anche dentro questa sportina qua, che praticamente, come vedete, è anche abbastanza vuota ancora. E, e basta, ci siamo, perché poi eh, dall'altra parte c'è un'altra tasca qui, e ci si può mettere la borraccia piuttosto che un paio di guanti, e, e basta, e poi ci siamo. Qui sopra, sulla, su tutti e due gli spallacci, l'avrete notato, ho oh, questo sistema si dovrebbe chiamare Capture di Peak Design e permette di bloccare la camera e di tenerla eh, sul, sulla tracolla, sulla tracolla scusatemi, sullo spallaccio, molto comoda perché quando sei in giro che devi fare delle cose la metti qua e hai le mani libere. Ora io farò del mio meglio perché già so alcuni saranno pronti sui commenti a scrivere mandami il link di quello di quell'altro, farò del mio meglio per mettervi tutto in descrizione così che possa essere utile magari anche per voi. Poi eh, nella valigia, non mi chiedete di aprirla, ho oh, eh, tutta una borsetta con il mondo di accessori a livello di cavi, caricatori, adattatori eccetera 
e poi una ciabatta perché alla fine negli hotel raramente si trovano tante prese di corrente quindi io porto sempre una ciabatta con un, un po' di prese e mi attacco lì per esempio il nostro tavolino di ricarica è stato quello lì dal quale poi ho ricaricato l'RS3 Mini che avete visto veramente fichissimo questo tavoletto tavolino <ride> grazie a tutti se siete rimasti fino alla fine spero questo video nuovo stile molto estemporaneo vi sia piaciuto e non mi resta che aspettarvi al prossimo video buona continuazione su YouTube